ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு முப்படை ட்ரைனிங் அகாடமி எஸ்எஸ்சி ஜிடி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்வுக்கான ஆன்லைன் வகுப்புகள் புதிய வகுப்புகள் துவங்க முன்னால் என்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வருகிற புதன்கிழமை முதல் ஸோ இதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ்ல சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய வீடியோ வகுப்புகளை நீங்க தேர்வு முடியும் வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொரியர் மூலமா அனுப்பி வைக்கப்படும் ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து முப்பது நடக்க போது பிளஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ட் வீக்லி வீக்லி கண்டக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து நாங்கள் டேரக்ட் கிளாஸஸ் தான் சார் சேரணும் எங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் விட நாங்கள் டேரக்ட் கிளாஸஸ் சேர்ந்தால் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபீல் பண்ணுற நபர்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லாக்டவுன் சமயத்தை வீணாக்காம எக்ஸாம்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வேணா ரிலீஸ் ஆகலாம் ஸோ கைஸ் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லாக்டவுன் சமயத்தில் ஆன்லைன் வகுப்புகளில் சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்லாம் கிளியர் ஆகிட்டு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்லாம் முடிஞ்சிட்டோன்னே நீங்கள் டேரக்டாக எங்கள் கிளாஸுக்கு வந்து ரிமைனிங் ஃபீஸை மட்டும் பே பண்ணி கட்டி பயிற்சி பெறுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றின மேலும் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் என்னவா இருந்தாலும் கீழே டிஸ்பிளே அவரை காண்டாக்ட் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ த்ரீ நைன் ஃபைவ் அல்லது செவன் டூ டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு முப்படை ட்ரைனிங் அகாடமி ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கான ஜிகே கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டு போயிருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் நம்பர் த்ரீ ஸோ கைஸ் நம்மளுக்கு வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்குன்னா கடவுள் நமக்கு கொடுத்த அது ஒரு வாய்ப்பு ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நம்ம இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக இந்த தேர்வில் செலக்ட் ஆகி உள்ளே போகணும் அப்படின்றது தான் உங்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கணும் ஸோ ஜிகே கிளாஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டு போய் அதற்கான பிடிஎஃப் வந்து நாங்கள் டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணிட்டோம் இந்த ஜிகே கிளாஸ் த்ரீனுடைய முடிவுலையும் இதனுடைய பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு எங்கே ஷேர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிகிராமில் ஷேர் ஆகுங்க இது அதை வந்து இங்கே டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எங்களால் லாக்டவுன் சமயத்தில் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப் அதே நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இப்போ ஜிகே வீடியோ ஆல்ரெடி ரெண்டு பார்த்துட்டோம் அதை போய் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இது முடிஞ்ச உடனே இது ஜிகே கிளாஸ் த்ரீ ஸோ நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு லாக்டவுன் சமயத்தில் எது எதுக்கும் தேவையில்லாமல் நெட்டை செலவழிக்கிறோம் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் செலவழிச்சு இதை படிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஸோ அதை தான் நான் கேட்டுக்கிறோம் ரொம்ப பெரிய கூட வீடியோ கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஓகே டைம் வேஸ்ட் பண்ணல ஸோ படிங்க படிக்கிறதுனால மட்டும்தான் கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் திறமை இருந்தால் தான் வேலை முயற்சி பயிற்சி தேர்ச்சி ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஜுரிடி ஜுரிஸ்டிக் ஜுரிஸ்டிகேஷன் டு ஹியர் அபவுட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அடிப்படை கடமைகள் ஒருவருடைய அடிப்படை கடமைகள் பாதிக்கப்படுது அதாவது மனிதர்களுக்கு வந்து அடிப்படை கடமைகளை வந்து அரசியல் அமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து எழுதிட்டு போயிருக்காங்க அந்த அடிப்படை கடமைகள் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா அவர்கள் எங்கு போய் அணுகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் சப்பார்டினேட் கோர்ட் நன் ஆஃப் திஸ்லாம் கிடையாது ஸோ அவர்கள் அணு அணுக வேண்டியது ஒன்று உச்ச நீதிமன்றத்தை அல்லது உயர் நீதிமன்றம் ஓகேங்களா உயர் நீதிமன்றம்னா என்ன ஹைகோர்ட் நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதி காமிக்கிறேன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும் அவர்களுடைய அடிப்படை கடமைகள் பாதிக்கப்படுதுன்னா அவர்கள் எங்க போய் அணுகலாம் ஒன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் அணுகலாம் இன்னும் ஹைகோர்ட் போய் அணுகலாம் ஈஸியான ஒண்ணு தானே ஸோ இது எந்த ஆர்டிக்கல் கீழே வருதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதை கேட்கலாம் அடிப்படை கடமைகளோட ரிலேட் ஆகிற ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அண்ட் தென் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அண்ட் தென் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் இது ரெண்டும் தான் அடிப்படை கடமைகளோட உரிமை சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ ஒருத்தருடைய அடிப்படை கடமைகள் பாதிக்கப்பட்ட போது அவர்கள் அணுக வேண்டிய இடங்கள் இரண்டு ஒன்று சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சோலார் எக்லிப்ஸ் அக்கர்ஸ் வேன் எப்போ வந்து சூரிய கிரகணம் சோலார் எக்லிப்ஸ்னா சூரிய கிரகணம் ஸோ சூரிய கிரகணம் ஏற்படுவது எப்பொழுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப 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 ஈஸியான கொஷனுங்க ஸோ சூரிய கிரகணம்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் இங்கே இருக்கு பூமி இங்கே இருக்கு ஸோ எத்த இருக்கிறது இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கு சன் ஓகே இங்க சூரிய கிரகணத்தப்ப நமக்கு எது தெரியக்கூடாது கண்ணில் சூரியனே தெரியக்கூடாது அப்ப சூரியனே தெரியக்கூடாதுன்னா பூமியில இருந்து நம்ம பாக்குற நமக்கு யார் தெரியக்கூடாது சூரியன் தெரியக்கூடாது அப்ப இடையில யாராவது ஒருத்தர் வந்து மறைச்சாதான் நமக்கு அவங்கள மறைக்க முடியும் சூரியனை மறைக்க முடியும் அப்ப இடையில யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மூன் ஓகேங்களா நிலா அப்ப எப
இந்த மெட்டல்ஸ் தான் தான் லிக் ரிக்வேத காலத்தில் அவர்கள் யூஸ் பண்ண இது கூட கேட்பாங்க என்னென்ன மெட்டல்ஸை வந்து அவங்க ரிக்வேத காலத்தில் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ண மெட்டல்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க என்னென்ன தொழிலில் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஸ்மித்தாக இருந்திருப்பாங்க கார்பெண்டராக இருந்தாங்க ஓகேங்களா தட்டச்சு கார்பெண்டர் ஏன்னா காடுகள் அழிக்கும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய கட்டைகளை வச்சு கார்பெண்டரா இருந்திருக்காங்க ஸ்பின்னர்ஸா இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் அவர்கள் செய்த தொழில்கள் ஒர்க் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இவர்கள் வந்து வரி வசூலித்திருக்கிறார்கள் அந்த வரி என்னென்னன்றது எழுதிக்கோங்க ஸோ இது கேன்சர் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இதுதான் முக்கியம் இவர்கள் டாக்ஸ் வாங்கியிருக்காங்களா அந்த டாக்ஸோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பலி இன்னொன்னு பங்கா பங் பாகா ஓகே பலி அண்ட் பாகா பங்கா இல்ல பலி அண்ட் பாகா ஸோ இவர்கள் யூஸ் பண்ண கோல்டு காயினோட பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவர்கள் யூஸ் பண்ண கோல்டு காயின் அந்த வந்து பரிவர்த்தனை ட்ரேடிங்காக அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த கோல்டோட காயினோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிஷ்கா ஓகேங்களா நிஷ்கா ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ பலி பாகா கேட்பாங்க ஏன்னா அவர்கள் வந்து ஆரியர்களுக்கான வரிமுறைகள் என்ன என்று அழைக்கப்பட்டதுன்னா பலி அண்ட் பாகா அவர்கள் யூஸ் பண்ண கோல்டு காயினுடைய பேர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நிஷ்கான்னு சொல்லுவீங்க அவர்கள் அறிந்திருந்த அந்த ரிக்வேத காலத்தில் அவர்கள் அறிந்திருந்த அந்த உலோகங்கள் மெட்டல்ஸோட பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காப்பர் சொல்லலாம் அதாவது வந்து செம்பு இரும்பு குறைபாட்டாலும் ஸோ அப்போ மற்ற மூணுமே தப்பு தானே சார் அதுக்கு சரியான விடைகள் என்னன்னு நீங்க கேட்கணும் எங்க கிட்ட கோய்டர் இந்த கோய்டர் இருக்குல்ல அந்த கோய்டர் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயோடின் எப்ப கம்மியா இருக்குதோ அப்போ வரும் இந்த இடத்துல அயோடின் கொடுத்துருக்கல்ல இந்த அயோடின் குறைபாட்டால வர்றதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோய்டர் அப்போ அயோடினும் கோய்டரும் தான் ஒன்னா சேர்ந்துருக்கணும் கோய்டரோட சேர வேண்டியது எது அயோடின் குறைபாடு ஓகேங்களா அயோடின் ஓகே அயோடின் குறைபாடால வர்றது அதே மாதிரி ரிக்கட்ஸ் இந்த மூணாவது ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருங்க பாரு ரிக்கட்ஸ் இந்த ரிக்கட்ஸ் எதனுடைய குறைபாட்டால வரும்னா விட்டமின் டி விட்டமின் டி இங்க இருக்கக்கூடிய விட்டமின் டி இங்க வந்திருக்கணும் லாஸ்ட் ஒன் நைட் பிளைண்ட்னஸ் மாலை கண்ணோய் ஸோ இது எந்த குறைபாட்டால வருதுன்னா விட்டமின் ஏ ஓகேங்களா ஸோ மாத்தி மாத்தி அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கிறது வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து இன்சுலின் குறைபாடு ஸோ நம்ம தப்பானதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியா போக முடியும் அடுத்தடுத்து நாளைக்கு இதே கூட கேள்வியா இருக்கலாம் இல்ல அதுக்காக சொல்றேன் ஸோ ஐந்தாவது கேள்வி Which of the following does not contain carbohydrate? இவற்றில் எதில் கார்போஹைட்ரேட் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ல தான் இல்லை ஏன்னா எக்ஸ்ல அதிக அளவு என்ன சக்தி தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் இருக்கு அதே மாதிரி இதுல வந்து சிலீனியம் செலீனியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்ட்டும் நிறைய இருக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்கு என்னென்ன விட்டமின் எல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க எக் எக்ல இருக்கக்கூடிய விட்டமின் வந்து என்னென்னதெல்லாம் சொல்லிடுறேன் விட்டமின் டி இருக்கு பி சிக்ஸ் டிங்க விட்டமின் பி டி பி சிக்ஸ் பி டுவெல் அப்ப பெரி பெரிக்கு இது உகந்த ஒரு மருந்து ரிக்கட்ஸ் நோய் வந்தா முட்டை எடுத்துக்கிட்டா நல்லது இப்ப கொரோனா டைம்லயும் முட்டை எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இதுல இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க் இருக்கு காப்பர் இருக்கு அயன் இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா சோ எக்ல வந்து இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேட் சொல்யூபிள் விட்டமின்ஸ் தான் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏடிஇகே இந்த நாலு விட்டமின் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்யூபிள் கொழுப்பை கரைக்கக்கூடிய விட்டமின்கள் என்று அழைக்கப்படுவது என்னென்ன ஏடிஇகே இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தாலோவிங் சார்பிள் விட்டமின் கேட்கலாம் சோ இப்ப நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் விச் ஆஃப் தாலோவிங் டஸ் நாட் கண்டென்ட் கார்போஹைட்ரேட் எதுல இல்லைன்னு கேட்டிருக்கா அதுல முட்டையில தான் இல்ல அப்ப உருளைக்கிழங்குல இருக்கா பொட்டேட்டோனா உருளைக்கிழங்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அதுல இருக்கு கார்போஹைட்ரேட் மைஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோளம் சோ சோளத்திலயும் என்ன இருக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு பெனானா வாழைப்பழத்திலயும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேர் இஸ் த நமதப்பா நேஷனல் பார்க் லொக்கேட்டட் விச் இஸ் துல் ஆஃப் ஃபுளோரா அண்ட் ஃபானா அண்ட் அவைன் வித் சர்ப்ரைசிங் டேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா நமதப்பான்றது வந்து ஒரு நேஷனல் பார்க் ஒரு தேசிய பூங்கா அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ்ல தான் இருக்கு நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா படையப்பா நமதப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் படையப்பான்னா அது ரஜினி நடிச்ச படம் அப்ப அருணாச்சலமும் யார் நடிச்ச படம் தான் ரஜினி சார் நடிச்ச படம் தான் சோ ரஜினி சார் நடிச்ச படம் தான் நமதப்பானா படையப்பான்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் சோ அதே மாதிரி அருணாச்சலம்னாலும் நான் ரஜினி சார் நடிச்ச படம் தான் அருணாச்சலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் அப்ப நமதப
சோ முக்கியமான ஒரு நேஷனல் பார்க் நாகாலாந்துல இருந்து கேட்கணும்னா நட்டாங்கி கேட்கலாம் மிசோரோம்ல இருந்து கேட்கணும்னா ரெண்டு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒண்ணு மர்லன் நேஷனல் பார்க் இதெல்லாம் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க மர்லன் நேஷனல் பார்க் இன்னொன்னு வந்து பான்புரி பான்புரி நேஷனல் பார்க் பான்புய் பான்புய் நேஷனல் பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க சோ அதுக்கு அடுத்தது மேகாலயால வந்து என்னென்ன நேஷனல் பார்க் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நொக்ரெக்னு ஒரு நேஷனல் பார்க் இருக்கும் நொக்ரெக் அதுக்கப்புறமா பால் பக்ரம் அப்படின்னு ஒரு நேஷனல் பார்க் இருக்கும் பால் பக்ரம் சோ பால் பக்ரம் நேஷனல் பார்க் நொக்ரெக் நேஷனல் பார்க்னு இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஒரு <laughs> அடுத்து <laughs> A person cannot see an object placed at a distance of less than 25 cm the person suffer from That is, 25 cm distance ulla oru porulai oru var than paarvayal paarkka mudiyavillai endral avarku enna peru nu pathina hypermetrophia appdi solluvanga doora paarvai tamil la solla pona doora paarvai kurai paadu ஓகேங்களா ஐஃபர் மெட்ரோஃபியா தூர பார்வை குறைபாடு அதாவது இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கிட்ட இருக்க பொருள் எல்லாம் சோ பதினைந்து சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவா உள்ள பொருட்களுக்கு பார்க்க முடியலன்னா அவங்க வந்து மயோபியா கிட்ட பார்வை புரியுதா தூர பார்வைக்கும் கிட்ட பார்வைக்கும் அளவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு கீழே இருக்க பொருள் எல்லாம் காண முடியல எழுத்துக்கள் எல்லாம் தெரியல அதுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எதுவுமே தெரியலனா அவர்களுக்கு இருப்பது கிட்ட பார்வை இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறது எதுவுமே தெரியலனா அவர்களுக்கு இருப்பது தூர பார்வை ஓகே நைன்த் கொஸ்டின் இன் போட்டோ சிந்தசிஸ் லைட் எனர்ஜி என்னவா மாறுதுன்னு கேக்குறாங்க இன் போட்டோ சிந்தசிஸ் லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் இன் டூன் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா போட்டோ சிந்தசிஸ்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ப்ராசஸ் நான் சொல்லிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போட்டோ சிந்தசிஸ்ன்றதே வந்து ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளிச்சேர்க்கை இந்த ஒளிச்சேர்க்கையின் பொழுது லைட் எனர்ஜி எதுவா மாறுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து போட்டோ சிந்தசிஸ் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தாவரங்கள் பெரும்பாலும் என்னதான் இழுக்கும் பகல் நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளிழுக்கும் ஆக்சிஜனை வெளியே விடும் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு சிக்ஸ் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடும் நம்ம ஊத்துற தண்ணி வாட்டரும் உள்ள போய் போட்டோ சிந்தசிஸ் சூரியன் இருக்கும் போது அந்த ஒளி சேர்க்கையின் போது என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெளியே எதை தரும் பாத்தீங்கன்னா சி அதாவது வெளியில நமக்கு என்ன தருது ஆக்சிஜன் தருது ஆனா கூடவே என்ன தரும் பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் ஓகேங்களா கூடவே என்ன தரும் குளுக்கோஸ் தருது ஓகேங்களா அப்போ ஆஹ் காலையில அந்த போட்டோ சிந்தசிஸ் சூரியன் இருக்கும் போது அந்த ஒளி சேர்க்கின் போது என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள இருக்கிறது ஆஹ் வாட்டரை வந்து நம்ம குடுக்கறத உள்ள இழுத்து நமக்கு குடுக்க போற ஐட்டம் என்ன ஒண்ணு குளுக்கோஸ் பிளஸ் ஆக்சிஜன் அப்போ போட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ லைட் எனர்ஜி எதுவா மாறுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி அந்த இதுவா மாறுது ஓகேங்களா அடுத்தது காந்திஜி கேவ் த கால் டூ ஆர் டை டியூரிங் எப்ப கொடுத்தாரு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ டூ ஆர் டைனா செய் அல்லது செத்து மடி உடனே வந்து இந்த கேள்வியை நான் ஆல்ரெடி பிசி அப்ப போட்டிருந்தப்ப சில பேர் எனக்கு வந்து அதுல நிறைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சார் டூ ஆர் டைன்றது வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொன்னது வந்து இவர் வந்து அது சொல்லல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய ரத்தத்தை ஒரு துணியனும் எனக்கு கூட நான் சுதந்திரத்தை வாங்கி தருகிறேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் ஒரு பொன்மொழி சொல்லியிருப்பாரு செய் அல்லது செத்து மடி என்று கூறியவர் வந்து காந்தி தாங்க இது கூகுள் கூட பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஓகேங்களா திருப்பியும் வந்துரு அதிக போராட்டத்தை கிளப்பிக்கிட்டு சோ இங்க வந்து குவைட் இண்டியா மூவ்மெண்ட் அப்பதான் அந்த வாய்ஸ் அவுட் வந்து அவர் காந்திஜி கொடுத்தாரு அதாவது குவைட் குவிட் இண்டியா மூவ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒத்துழையாமை இயக்கமா சோ அது நான் கோ ஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் சாரி ஒத்துழையாமை இயக்கம்னா நான் கோ ஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் குவிட் இண்டியா மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவ்மெண்ட் அப்பதான் கொடுத்தாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இயர் நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ கிட் இண்டியா மூவ்மெண்ட் நடந்தது வந்து எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அப்பதான் நடந்தது சோ இங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற இயக்கங்களும் காந்திஜி அவர்களால் தான் துவங்கப்பட்டது அது வந்து எப்பன்றதான் நான் சொல்ல போறேன் சோ குவிட் இண்டியா மூவ்மெண்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாசம் நடந்தது ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக இந்த நான் கோ ஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் எப்ப நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ நமக்கு கேட்டா எக்ஸாம்ல போட போறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதா தான் போட போறோம் ஏன் அந்த நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழையாம இயக்கம் நடந்துச்சுன்னா ரவுல டாக்ட்னு ஒன்னுத்த வந்து எப்ப ஏற்றுனாங்க ரவுல டாக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் ஆங்கிலேயர்கள் ஏற்றுனாங்க அதாவது வந்து எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இன்றி கைது செய்யலாம் இந்த ஆக்ட் எல்லாம் இந்த காலத்துல ஏற்றி இருக்கணும் கொரோனான்னு சொல்லிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன காய் சுத்திட்டே இருக்காங்க எல்லாருமே எனக்கு வராது எனக்கு வராது நானும் இது எவ்வளவு சிவியரா இருக்குன்றது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி ஆக்ட் இப்ப இருந்துட்டு எந்த விதமான முன்னறிவு உன்னை அட்ரஸ் பண்றேன்னா என்ன காரணமே சொல்ல மாட்டேன் அரெஸ்ட் அதுதான் ரவுல டாக் இதுக்கு நாங்க வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டோம் சொல்லிட்டு இந்தியர்களுக்காக அன்றைய போராட்டம் பண்ணியவர் காந்திஜி அவர்கள் நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபது சோ இதனுடைய விளைவா தான் ஒத்துழையமே வந்துச்சுக்கோங்க <laughs> ஸ்டார் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் அது மட்டும் தான் சொல்லிடுறேன் அடுத்தது த டெப்த் ஆஃப் த சி இஸ் மெஷர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதாவது வந்து கடலுடைய ஆழத்தை அழக்க பயன்படுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேத்தோம் ஸோ ஃபேத்தோம் ரூபா ரொம்ப அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் த டெப்த் ஆஃப் த ஸ்ரீ ஸோ என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நீங்க வந்து கடலுடைய ஆழத்தை கணக்கிடுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேத்தோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேரும் ஃபேத்தோமீட்டர் தான் கடலோட ஆழத்தை வந்து அழக்க பயன்படுறது ஓகே அடுத்தது எரி சில்க்னு ஒரு சில்க் இருக்குங்க அது வந்து ஒரு ரெசினா சில்க் ஃபார்ம்ல இருந்தா கிடைக்குமா எரி சில்க் அது நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கதை அவங்க நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எரி சில்க் எங்க இருந்து கிடைக்குது எந்த பிளான்ட்ல இருந்து கிடைக்குதுன்னு கேட்கறாங்க கேஸ்டர் ஸோ கேஸ்டர் ஆயில்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கேஸ்டர் மரம் தான் அந்த மரத்துல இருந்தா என்ன சில்க் கிடைக்குது எரி சில்க் கிடைக்குது இது நம்மளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கேயோ மனப்பணம் பண்ணிதான் ஆகணும் அதெல்லாம் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரைட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ரைட் அரசியல் உரிமை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உரிமை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு என்னை என்னை ஆளுபவரை நான் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்னை இவர் தான் ஆள வேண்டும் என்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரதிநிதி எம்எல்ஏ அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரதிநிதி யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க சோ அந்த நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து விட்டோம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரதிநிதிய சோ அந்த இது வந்து தான் வந்து எந்த உரிமையில சேரும் பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ்ல சேரும் ரைட் டு பி எலக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ வாழ்வதற்கான உரிமை கல்வி பெறுவதற்கான உரிமை ரெண்டுமே அதான் கொடுத்திருக்காங்க கல்வி கல்வினே கொடுத்திருக்காங்க சோ இதெல்லாம் எதுல சேராது அரசியல் உரிமைகள்ல சேராது ஓகே அடுத்தது பதினைந்தாவது கேள்வி விச் ஆஃப் தாலோவிங் டூ பிளேசஸ் ஆர் கனெக்டட் பை த ரோட் இன் இந்தியா விச் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆன் த ஹையஸ்ட் ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட்னால ஹைட் மிகப்பெரிய உயரத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிட்டி எதுன்னு கேக்குறாங்க ரோடு மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிட்டி எதுன்னா அப்ப கண்டிப்பா அது மலையில தான் இருக்கணும் எங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மலை மேல தான் சோ அங்கதான் இருக்கு பாருங்க லே மணலி சோ இது இருக்கிறது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மின்ன ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்ப எங்கன்னு சொல்லலாம் லடாக்குன்ற பகுதியில சொல்லலாம் ஏன்னா பிரிச்சுட்டாங்கல்ல லடாக்குன்ற ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியில தான் லே இருக்கு சோ லேவையும் மணலியையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ரோடு தான் இருக்கிறது உலகத்திலேயே மிக உயரமான பகுதியில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பதினாறாவது கொஸ்டின் விச் பார்ட் ஆஃப் த கேமரா இஸ் ஈக்வல் அண்ட் டு த ரெட்டினா ஆஃப் த ஹியூமனை மனித கண்ணில் மனித கண்ணில் உள்ள ரெட்டினா நம்ம கண்ணு தெரியும் நம்ம கண்ணில் உள்ள ரெட்டினா இங்க இருக்கக்கூடிய ரெட்டினா வந்து என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கேமரால எதுக்கு தொடர்புடையதுன்னா பிலிம் கேமரால இருக்கக்கூடிய பிலிம் ஒரு பொருளுக்கு தொடர்புடையதா நம்ம மனித உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரெட்டினா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ரெட்டினா அடுத்தது த லார்ஜஸ்ட் அதுக்கு முக்கியமான கேள்வி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க இம்பார்டன்ட் எஸ் எஸ் ஜிடி பசங்களுக்கு அடுத்தது த லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் ஆஃப் த ஏசியன் காண்டினென்ட் ஆசிய கண்டத்திலே இல்லாமல் உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணாவது தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு உலகத்துல வந்து எத்தினாவது பொசிஷன் தேர்ட் பிளேஸ்ல இருக்குது ஏசியால வந்து எது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அந்த லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் ஆஃப் த ஏசியன் காண்டினென்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்னியோ அப்படின்றது தான் இது இருக்கக்கூடிய இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஆப்ஷன் கிடையாது ஒன்னு எல்லாரும் இந்தோனேஷியா பிளாக் பண்ணிடுறாங்க இந்தோனேஷியால சுமத்ரா மற்றும் ஜாவா தீவுகளுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பார்னியோ தான் மிகப்பெரிய என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தீவு ஓகேவா
அடுத்தது எயிட்டின் கொஸ்டின் which one ascends in the atmosphere the hair becomes dash gradually in kekranga ascends appadina yeri podal yeri podal ascending order nu kelvi pottirupingala yeru varisai andha mari ascends nale enna yeri podal konja konja maani valimandalathula mele poite irukena kaatri anga irukka koodiya kaatri enna aguna rare aridagi vidum nee inga irukra varin kaathu nalla irukku innum konja tholu pona kaathu kamai innum konja tholu pona kaathu kamai adukapromo pona kaathe irukada adanal da vinmeelikku porravanga la enna pandranga or oxygen tank vandu keep pannit poranga ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக மேலே போக போக காற்று என்பது என்னவாகிவிடும் பார்த்தீங்கன்னா அரிதாகிவிடும் ரேரர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இஸ் டிஸ்இன்கிரேட்டட் இன் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எடுத்தோடனே கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கன்னா குளுக்கோஸ்ன்னு வரும் தப்பு குளுக்கோஸ் ஆன்சர் கிடையாது ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட்ன்றது தான் ஒரு குளுக்கோஸ் வகை கார்போஹைட்ரேட்ன்றது தான் ஒரு குளுக்கோஸ் வகை ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம மூச்சு இழுத்து விடுறோம் அதாவது நம்ம மூச்சு இழுத்து விடும் போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் என்னமா பிரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி கார்போஹைட்ரேட் என்னமா பிரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டரா பிரியுது ஓகேங்களா சரி அடுத்தது இராவதாவது கொஸ்டின் வென் த டோர் ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இஸ் ஓப்பன் இன் ஏ க்ளோஸ் ரூம் தேன் நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் அப்ப நான் ஃப்ரிட்ஜ திறந்து வச்சுட்டு ரூம் எல்லாம் சாத்தி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு இருந்து வர சில்லுன்னு காத்து ரூம் ஃபுல்லா வந்துடும் பா அப்ப சில்லுன்னு ஆயிடும்பா அப்படின்னு யாராவது நினைச்சீங்கன்னா அவங்க முட்டால் ஓகேங்களா ஃப்ரிட்ஜ திறந்து வச்சா இருக்கிற ரூம் வந்து சில்லுன்னு ஆகாது இன்னும் என்ன ஆகும் சூடு தான் ஆகும் ரூம் பிகேம்ஸ் ஹாட்டர் கிராஜுவலி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரூம் வந்து என்ன ஆகிடும்னு பாத்தீங்கன்னா சூடு ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆல்ரெடி தன்னுடைய உள்ள கூல் பண்ணணும் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து குளுமையா வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ள குளுமைப்படுத்தணும் வெளியில என்ன பண்ணணும் ஹீட் கேஸ தள்ளிட்டு இருக்கும் நீங்க இதை பத்தாவது உள்ள அந்த வேற திறந்து வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோ அங்க இருந்து வரக்கூடிய அந்த சில்லன் கேஸும் என்னதான் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சூடான காட்டுற வந்து இன்னும் சூடு தான் படுத்தும் அப்ப வந்து ஹாட்டர் தான் ஆகும் அடுத்தது Who is called the first citizen of India? This is the first citizen of India. India is the first citizen of India. Who is the first citizen of India? The president of our India. The president of India. That's why Panini was a famous scholar of India. Already said that Panini is a famous scholar of India. Language and grammar. Muri matrum and ilakkanan thirpooriya varudhan Panini. Okay? நிறைய <laughs> முன்ன இருபது ரூபாய்க்கு சிங்கி அடிச்சேன் இப்போ கொர கொரோனா டைம்ல இப்போ எல்லாருமே அப்படி தாங்க இருக்கும் ஸோ பார்த்து காசு செலவு பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு காசு எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுங்க நாளைக்கு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா எல்லாருமே பார்த்து செலவு பண்ணுங்க ஸோ முன்ன ஒரு இருபது ரூபாய்க்கே நம்ம சிங்கி அடிச்சோம் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னா நம்ம கை சும்மா இருக்குமா முன்ன வந்து ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பலாப்பழமே விளைவிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பலாப்பழம் கிலோ நாற்பது ரூபான்றாங்க அது ஒரு அஞ்சு கிலோ வருது ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு நாற்பதுனா எவ்வளோ ஒரு இரநூறு ரூபாய்க்கு வரும் ஸோ இரநூறு ரூபாய் பணம் வாங்கிறதுக்கு நான் யோசிப்பேன் இருபது ரூபாய் கையில் வச்சு நான் ஐயோ வாங்கலாமா ஐயோ ஒரு சின்ன பீஸாக அது வாங்கி போகலாமான்னு யோசிப்பேன் ஆனால் பணப்பழக்கம் இதே உன்னிடத்தில் அதிகமாக இருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னா இரநூறு ரூபாய் பழத்தை இரநூறு தானா இன்னொரு கிலோ கூட சரி இன்னும் கொஞ்சம் கூட மிச்சமாக வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நக்கலாக சொல்லுவோம்ல ஸோ த ஸ்டேட் ஆஃப் ரைசிங் ப்ரைசஸ் அப்போ ஒரு பலாப்பழத்தினுடைய பொருள் மின இரநூறு ரூபான்னு இருக்கும்போது வாங்க யோசிச்சேன் இப்போ அதே வந்து உங்க கையில பாஸ் அதிகமா வந்துட்டு உடனே அந்த பொருள் நானூறு ரூபாய்னு சொன்னா கூட நீ வாங்க ரெடியா இருக்க புரியுதா முன்ன காசு கம்மியா இருக்கும் போது உனக்கு இரநூறு ரூபான்னு சொல்லும் போது ஐயோ வாங்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சு நீ இதே உங்க கையில காசு அதிகமா இருக்கும் போது எவ்வளவு வேலை கொடுத்தாலும் வாங்க ரெடியா இருந்தனா அந்த சுச்சுவேஷன் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இன்ஃபிளேஷன் பண வீக்கம் காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னா பேங்க்குன்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நிறைய வேலை எல்லாம் பண்றாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீயா படிக்கலாம் அடுத்தது கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் மினரல்ஸ் தட் ஆர் எசென்சியல் ஃபார் போன் அண்ட் டீத் ஃபார்மேஷன் இன் ஹியூமன் அதாவது மனிதர்களுக்கு எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் வளர்வதற்கு தேவையான மினரல் தா வகைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் முடிஞ்சது ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் போனுக்கு கால்சியம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இன்னைக்கான வீடியோஸ் நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓகே காய்ஸ் உங்களுக்கான பிடிஎஃப் வந்து டெலிகிராம்ல இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வரப்போகுது அதனால டவுன்லோட் பண்ணி மறக்காம படிங்க ஸோ அடுத்த வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க இங்கிலீஷோட வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ப